এখন আমি অবশ্য স্টাডি করতাম যার যেটা আপনারা করেন না অনেক মানুষই করে না মানে শুরুর দিকে সাত দিনে সাত কেজি কমে যায় অনেকের হ্যাঁ এবং সেইটা দেখে তার পরের দিনে পরে যখন পরের সাত দিনে যখন দেখে যে তিন কেজি কমেছে তখন সেটাতেই সে হতাশ হয়ে যায় হ্যাঁ কিন্তু আমরা যারা অনেক দিন ধরে হ্যাঁ মানে ট্রেডিশনাল ডায়েট কন্ট্রোল এবং জিমে ব্যায়াম করে ওজন কমানোর চেষ্টা করছি আমাদের কাছে কিন্তু এরকম কষ্ট লাগার উচিত না মানে আমরা ভাবতাম যে আমরা সারা মাসে দুই কেজি কমাতে পারতাম না হ্যাঁ আর সেখানে আমি সাত দিন আট দিনে দিনে ছয় সাত কেজি কমিয়ে ফেলতে পারছি এটা তো অনেক বড় বিষয় হ্যাঁ কিন্তু অনেকেই সেরকম ভাবে না অনেকেই খুব হতাশ হয়েছে আমার ওজন কমা স্লো হয়ে গেছে অমুকের ওজন এত দ্রুত কমছে কিন্তু আমার ওজনটা কমছে না এরকম মানে খুব হতাশ হয়ে যায় আর কি মানুষজন এরকম আমারও আমার মধ্যে এরকম হয়নি আসলে আমি আসলে মানে খুবই স্টাডি করেছি হ্যাঁ আমি যে ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশন স্টেজটা যখন চলছিল সেই সময় আমি ডক্টর এরিক বার্ক এবং নানান জনের ভিডিও দেখে স্টাডি করে আমি জানতে পেরেছি যে শুরুর দিকে পানির ওজনটা কমে বলে দ্রুত ওজন কমে প্র্যাকটিক্যালি শুরুর ওজন কমাটা আসলে ফ্যাটের ওজন না ওটা হচ্ছে শরীরে জমে থাকা পানির ওজন কমে এভাবে যখন জানতে পারলাম তখন ইটস ওকে ভাবলাম যে না যদিও ফ্যাটের এই ওজন ওই স্পিডের না কমলেও আমার চলবে কারণ আমার আমি মাসে যদি এই যাই হয় পাঁচ কেজি সাত কেজিও যদি আমার ওজন কমে সেটা মানে একদম যথেষ্ট আমার জন্য হ্যাঁ আমি এভাবে হলেও ওজনটা কমাতে চাচ্ছি এই ওজনটা আমি আর বয়ে নিতে পারছি না এরকম একটা বিষয় হুম আর ভাতের ক্রেভিংসটা সরানোটা একটু টাফ ছিল যে ভাত খেতে মন চাইতো হ্যাঁ কিন্তু আমি আমি একেবারে বলছি আমি ভাত খাইনি হ্যাঁ আমি এই নিয়মটা আমি পালন করেছি একেবারে সিরিয়াসলি পালন করেছি যে ভাত খেলে আমার ওজন কমানো কমে যাবে হ্যাঁ আমি ভাত খাইনি এরপরে ভাত খেয়ে মানে ভাত ক্রেভিংসটা প্রচুর পরিমাণে আসছিল কিন্তু ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশন করারও বেশ কিছুদিন পরে আমার ভাতের ক্রেভিংসটা চলে গেল হুম মানে আগে মনের মধ্যে একটা হাহাকার চলতে হাই হাই ভাত খেতে পারবো না কতদিন ওজন কম কতদিন লাগে ওজন কমতে এতদিন আমি ভাত না খেতে পারলে কেমনে হবে হ্যাঁ মানে ভাতেই আমার মনের মধ্যে একটা হাহাকার করত হুম কিন্তু কয়েকদিন পরে সেটা চলে গেল মনে মনে হলো যে ক্ষুদা লাগছে না আমি তো চলতে পারবো হুম এখন আপনি যদি এরকম হাহাকার করতে থাকেন যে আমি ভাত খেতে পারবো না এটা কি করে হয় এই সেই এইভাবে যদি আপনি মনে করেন তাহলে কিন্তু আপনি পারবেন না হ্যাঁ কিন্তু আপনার যখন ক্ষুদা চলে যাবে তখন আপনার আপনি চেষ্টা করলেই কিন্তু ভাত না খেয়ে থাকতে পারবেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা এবং এভাবেই চেষ্টা করতে হবে মনের মধ্যে কনফিডেন্স রাখতে হবে যে আমার ক্ষুদা লাগবে না হুম ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশন হলে আপনার ক্ষুদা লাগবে না কারণ আপনার শরীরের ভিতরে জমে থাকা ফ্যাটটা বার্ন করে আমরা চলা শিখব তারপরে আপনি এত ভাত ভাত করবেন কি জন্য হ্যাঁ ভাত ভাত না খেয়ে অন্য কিছু খেয়ে কি মানুষ বাঁচতে পারে না হ্যাঁ এটা আপনি চেষ্টা করলেই অবশ্যই পারবেন হ্যাঁ এটা আমার মানে এটা আমি জানি আমি ভাতের জন্য পাগল ছিলাম শুরুর কয়েকদিন একটু কষ্ট হয়েছিল কিন্তু তারপর আমি পেরেছি হ্যাঁ এবং ফাইনালি আমার এই ভিডিওটা আমি অনেক বড় করব হুম আমার একেবারে স্টেপ বাই স্টেপ আমার যা কিছু মনে আসছে আমি সব কিছু বলবো এবং বেশ কয়েক ভাগে আমি আপনাদেরকে দেব যাতে মানে যাদের উৎসাহ আছে তারা শুনবে এবং যাদের উৎসাহ নেই তারা হয়তো শুনবে না কিন্তু আমি এটা বলবো কারণ অনেকেই আমাকে ইন্সপিরেশন চাচ্ছে এখন আপনারা যারা ভাত খেতে না খেয়ে থাকতে পারবেন না ভাবছেন তারা মানে মানে যেটা ভাত না খেয়ে থাকাটা অকল্পনীয় ভেবে এই ডায়েটে নামবেন না আপনারা ভাববেন যে ভাত না খেয়েও থাকা যাবে হ্যাঁ মানে আমাকে উদাহরণ হিসেবে ধরতে পারেন আশেপাশে অন্য মানুষ যারা আছে যারা ভাত না খেয়ে করতে পেরেছে এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে তাদেরকে উদাহরণ হিসেবে ভাববেন তারা পারলে আমিও পারব এরকম একটা ভেবে নেবেন তাহলে কিন্তু আপনি ভালো করবেন সেরকমই আমিও ধরে নিয়েছি যে এরা পারছে আমি কেন পারবো না আমি অবশ্যই পারবো পারব এবং আমি শেষে ভাত খাওয়ারটা মানে ক্রেভিংটা আমি ওভারকাম করতে পেরেছিলাম এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমার কিটোজেনিক ডায়েটটা ছাড়তেই মন চাচ্ছিল না হুম ছাড়ার কাহিনিটা আমি পর্যায়ক্রমে বলবো ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশনের পরে ফার্স্টিং শুরু হলো ফার্স্টিং শুরু হওয়ার পরে মানে পনেরো দিনে মানে প্রথম দেড় মাসে প্রথম দেড় মাসে আমার প্রায় 
মানে দশ পনেরো কেজি পনেরো কেজির মতো কমে গেছে মানে দেড় মাসে পনেরো কেজি ওজন কমেছে বিশাল একটা ব্যাপার যে দেড় মাসে পনেরো কেজি ওজন কমে যাওয়াটা মানে অনেক বড় একটা ব্যাপার এবং আমি খুব খুশি ছিলাম হ্যাঁ কিন্তু আমি দেখলাম যে এক মাসের মধ্যে যে কয়েক কেজি কমলো হ্যাঁ দেড় মাসের মধ্যে সেই স্পিডে কমলো না ওজন কমাটা এক মাসে ধরেন যে আমার ওজন কত কমেছে বারো তেরো কেজি কমেছে বাকি হাফ মাসে মাত্র দুই কেজি ওজন কমেছে হ্যাঁ মানে স্পিডটা কিন্তু বেশ কমে গেছে ওজন কমানোর স্পিডটা হ্যাঁ যে যেটা দেখলে মানে বর্তমান অনেক মানুষই হতাশ হয়ে যায় আমি আমি আসলে সেটা আমি অনেক স্টাডি করেছিলাম তো তাই আমি জানতাম যে এইভাবে হবে হ্যাঁ ওয়াটার ওয়েট ওয়াটার ওয়েট পানির ওজন কমবে এরকম অনেক কিছু পড়েছি হ্যাঁ তাই আর আমি মানে অতটা চিন্তা ভাবনা করিনি ভাবলাম যে পানির ওজন তো কমবি হ্যাঁ এখন তারপরে আরও ধীরে ধীরে আসল ওজনটা কমা শুরু করবে এইভাবে দেখলাম যে আসল ওজনটাও কমছে কমাটা বন্ধ হয়নি কখনোই কিন্তু মাঝে মধ্যে স্লো হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এখন স্লো হয়ে গেলে তখন আমি চিন্তা করতাম যে ফাস্টিংয়ের সময়টা বাড়াই যেটা আঠারো ঘন্টার ফাস্টিং সেটা আমি বিশ ঘন্টা ওয়ান মিল এ ডেতে নিয়ে গেলাম হ্যাঁ প্রায় রেগুলারই ওয়ান মিল এ ডে করতাম এই এক দুই দিন পর পরই করতাম বেশ ভালোও লাগতো হ্যাঁ মনে হতো যে আরও কিছু সময় যাই হুম তারপরে মানে দুই মাস সময় পার হয়ে গেল ও ই করতে করতে ডায়েট করতে করতে দুই মাসে দেখি মাইকেল বাকি এক মাসে দেখি মাত্র এক মানে পনেরো দিনে এক দেড় কেজির মতো ওজন কমেছে এটা দেখে তো মনটা একটু খারাপ হলো তখন ডিসিশন নিলাম যে এক্সটেন্ডেড ওয়াটার ফাস্টিং করব। হ্যাঁ মানে ফর্টি এইট আওয়ার না খেয়ে থাকব অথবা তার চেয়েও বেশি যদি না খেয়ে থাকা যায় মানে শুধু পানি ব্ল্যাক কফি গ্রিন টি এগুলো খাবো কিন্তু আর কিছু খাবো না এরকম যখন করতে যাব হুম তখন আমার মাকে আর আমার বউকে এই ব্যাপারটা আমি বলেছি যে দুদিন ধরে না খেয়ে থাকব আপনার বুঝতেই পেরেছেন তারা কীরকম রিয়াকশন দিয়েছে রিয়াকশন দিয়েছে খবরদার কখনোই তোমরা দুই দিন না খেয়ে থাকবো না দুদিন না খেয়ে থাকে থাকে মানুষ নাকি হ্যাঁ তো এগুলো কোনো মানুষ দুদিন না খেয়ে থাকতে পারে হ্যাঁ এরকম একেবারে ধমক খেয়ে মানে কী বলবো আপনাদেরকে হ্যাঁ তখন আমি যে কাজটা করেছিলাম যেটার জন্য আমার বউ মাঝে মধ্যে এখন আমাকে খোটা দেয় যে আমি তাকে না বলেই ফর্টি এইট আওয়ারের একটা ফাস্টিং করলাম হুম এখন ফর্টি এইট আওয়ারের ফাস্টিংটা করার পরে যে রিয়াকশনটা হলো যে আগে পনেরো দিনে আমার এক দেড় কেজি ওজন কমেছে কিন্তু একটা ফর্টি এইট আওয়ারের ফাস্টিংয়ে আমার একটা ফাস্টিং মানে দুই দিনে আমার এক কেজি ওজন কমেছে এক কেজির এক কেজির খানিকটা বেশিই কমেছে আসলে হ্যাঁ তখন ভাবলাম যে পা এইটা একটা বুদ্ধি পেয়েছে কি বলছে কে বলেছে যে ওজন কমানো বন্ধ হয়ে যাবে এই তো আরও সুযোগ এসেছে হ্যাঁ আমি আরও ওজন কমাতে পারবো তখন আমি এইভাবে মানে কয়েকদিন গ্যাপে গ্যাপে বেশ কয়েকটা ফর্টি এইট আওয়ারের ওয়াটার ফাস্টিং করেছিলাম এবং যেটা আমাকে বেশ ভালোই উপকার করেছিল এবং এই ওয়াটার ফাস্টিংটা করার জন্য মানে আমি বেশ ভালো লাগছিল যে এবং ওয়াটার ফাস্টিংটা অনেকে বলে যে করতে পারবো কি না অনেকে খুব কনফিডেন্স পায় না মানুষজন কিন্তু আপনি যদি আমি আপনাদেরকে বলছি আপনারা যদি ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশন করার পরে রেগুলার বেসিসে যে ষোলো ঘন্টার ওয়াটার ফাস্টিং আঠারো ঘন্টার ওয়াটার ফাস্টিং চব্বিশ ঘন্টার ওয়াটার ফাস্টিং এইভাবে চেষ্টা করতে যদি থাকেন অবশ্যই পারবেন এবং আমার হয়েছে কি আটচল্লিশ ঘন্টা পরে আমার নিজের ভাব মনে হচ্ছিলো যে আরও একটু লম্বা সময় ধরে না খেয়ে থাকি আমার মনে কোনো খারাপ লাগতো না হ্যাঁ এখন এগুলো বলছি খারাপ লাগতো না কারণ এগুলো আপনাদের জানা জরুরি আপনাদের ইন্সপায়ার্ড হওয়া জরুরি ওজনটা হচ্ছে একটা অভিশাপ হ্যাঁ এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে একটু কনফিডেন্সলি এই কিটোজেনিক ডায়েট নামতে হবে জাহাঙ্গীর কবির স্যারের পরামর্শগুলো শুনতে হবে তাহলেই আপনার হবে তারপরে আমি টোটাল চার মাস কিটোজেনিক ডায়েট করেছি হুম চার মাসে আমার ওজন একশো দশ কেজি থেকে উনআশি কেজি টোটাল তিরিশ কেজি ওজন কমেছে চার মাসে এখন আপনারা দেখুন প্রথম দেড় মাসে আমার প্রায় পনেরো কেজি কমেছে আর বাকি সাড়ে তিন মাসে কিন্তু না আড়াই মাসে আমার পনেরো কেজি ওজন কমেছে 
কমেছে এবং তাও কতগুলো ওয়াটার ফাস্টিং করে প্রথম দেড় মাসে কিন্তু আমি তেমন কোনো মানে ফর্টি এইট আওয়ারের ফাস্টিং করিনি কিন্তু পরের দেড় মাসে ফর্টি এইট আওয়ারের ফাস্টিং করে অনেক কিছু করে করে কিন্তু আমার মানে পরের কত আড়াই মাসে হ্যাঁ ফর্টি এইট আওয়ারের ফাস্টিং এসব করে কিন্তু আমার ওজন কমাতে হয়েছে আপনারা বুঝতেই পেরেছেন যে পরের ধাপটা একটু কষ্টের কিন্তু অসম্ভব না আপনি যদি লেগে থাকেন তাহলে আপনি অবশ্যই পারবেন এটা কোনো বিষয়ই না জাহাঙ্গীর কবির স্যার যে যে মানে আমাদের ওজন কমানোটা আমাদের সুস্থ থাকাটা যে কত সহজ করে দিয়েছে সেটা চিন্তার বাইরে ফাইনালি আমার কিভাবে ডায়েটটা ছাড়তে হলো আমার ওজন উনআশি কেজিতে এসেছিল উনআশি কেজিটাও আমার জন্য যথেষ্ট বেশি আরও পাঁচ ছয় কেজি ওজনটা কমানো উচিত ছিল কিন্তু শেষে পাঁচ ছয় কেজি বেশি রেখেই আমি কিটোজেনিক ডায়েটটা ছাড়তে অনেকটা বাধ্যই হয়েছি মানে হয়েছিল কি মানে আমার ছবিটা আমার কাছে আছে নাকি আমি জানি না আমি একটা ছবি তুলেছিলাম এবং ছবি তুলে আমার ওয়াইফকে পাঠিয়েছিলাম বেসিক্যালি যে যে দেখো আমার কেমন লাগছে হ্যাঁ সেই ছবিটা দেখে আমার উনআশি কেজি ওজনের ছবি দেখে যে তাদের কাছে আমার ওয়াইফ এবং আমার মায়ের কাছে খুবই শুকনা লেগেছে এবং এই ছবি দেখে তারা রেগে ফেটে পড়েছে আমি ঢাকায় থাকতাম আমার ওয়াইফ এবং মা বাড়িতে থাকতো এখন এই ছবিটা দেখার পরে তারা ভয়ঙ্কর রিয়াকশন দেখিয়েছে যদি আমি ছবিটা মোবাইল ফোনে পাই তাহলে আমি সাইডে দেখিয়ে দেবো আপনাদেরকে ভিডিওতে রাখবো ছবিটা হ্যাঁ মানে এমন ভয়ঙ্কর রিয়াকশন মানে নিজের বউ আমাকে এমন ঝাড়ি মারলো মা এমন ঝাড়ি মারলো যে মানে এটা আমি হজম করতে পারিনি যে এত রেগে গেল কেন তারা দুজন আমার তো ওজন আর একটু কমানো দরকার তখন মা বলছে আমার মা বলছে তুই এক্ষুনি ওজন কমানো ছেড়ে দিবি হ্যাঁ এই কিটো ডায়েট এক্ষুনি ছেড়ে দিবি মানে পুরো রেগে ফায়ার এমনি সবাই ইন্সপায়ার করেছে আমার ওয়াইফ মা দুজনই ইন্সপায়ার করেছে না চাত দূর আসা অনেক মুশকিল ছিল কিন্তু মানে এই ছবিটা দেখে বেশি সুখ না মনে হচ্ছে হয়েছিল তাদের কাছে তারপরে তারা মানে একেবারে খুব রেগে ফায়ার হয়ে গিয়েছিল তারপরে তাদের ঝাড়িকে আমাকে ছাড়তেই হলো ফ্যামিলির কাছের মানুষ ভালোবাসে কিন্তু ওই ধরনের ঝাড়ির ক্ষেত্রে বেশি কিছু বলা মুশকিল হয়ে যায় আসলে তারপরে আমি ফাইনালি এইভাবেই আমি কিটোজেনিক ডায়েটটা ছেড়ে দিয়েছিলাম এখন মেনটেন্যান্স করার চেষ্টা করছি কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে আম কাঁঠালের মৌসুম প্রচুর পরিমাণ আম কাঁঠাল খাই খাওয়া হচ্ছে যেটা একেবারেই গ্রহণযোগ্য না আম কাঁঠালের মৌসুমটা শেষ হলে আবার কিটোজেনিক ডায়েট দেব এবং ওজন কমানো খুবই সহজ আমি একবার ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম যে না খেয়ে থাকার যে কত মজা সেটা আসলে আগে নেই এই কিটোজেনিক ডায়েট শুরু করার আগে জানতাম না না খেয়ে থাকার যে কত মজা আমার আসলে কিটোজেনিক ডায়েটটা ছাড়তেই মন ছিল না কিন্তু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কি কারণে ছাড়লাম সেটা তো বললামই আপনাদেরকে হ্যাঁ আপনারা বেশ ইন্সপায়ার হন আসলে এই কথাগুলো কারণ এগুলো মানে আপনাদের জীবনকে বদলে দেবে আসলে হ্যাঁ আমি এত মোটা ভুরি নিয়ে আমি মানুষের সামনে কথা বলারই সাহস পেতাম না কিন্তু আমি এখন একটা চ্যানেলে একটা ক্যামেরার সামনে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি আপনাদের সামনে বসে হ্যাঁ কনফিডেন্টলি কথা বলতে পারছি যেটা আমি কল্পনা করতে পারতাম না এই কিটোজেনিক ডায়েট কিন্তু আপনার মানে নেতৃত্ব গুণ অনেক ভালো করে আপনি মানুষের সাথে কনফিডেন্স কনফিডেন্স নিয়ে কথা বলতে পারবেন হ্যাঁ এগুলো কিন্তু চেঞ্জ করে হ্যাঁ আপনি ডায়েট শুরু করলে আপনারা অনেকে নিজেরাও জানেন না যে আপনাদের কত গুণ চেঞ্জ হয়ে গেছে আপনি যদি একটু ভালো করে চিন্তা ভাবনা করেন তাহলেই কিন্তু দেখতে পারবেন আপনাদেরকে একটা উদাহরণ বলি অনেকেই সারের ডায়েট ফলো করার পরে তাদের এলাকায় পাঁচজন জন অথবা একজন দুইজনকে কিন্তু বলে চেঞ্জ করে ফেলছে আমার বড় ভাই আমার কথায় ডায়েট করেছে আমার একটা কাজিন আমার কথায় ডায়েট করেছে আমার একজন বস আমার কথায় এই কিটোজেনিক ডায়েট শুরু করেছে হ্যাঁ মানে আমার মধ্যে কিছু একটা নেতৃত্বের গুণাবলীটা বিকশিত হচ্ছে এটাই কিন্তু তার প্রমাণ যেটা আমি আগে করতে পারতাম না কিন্তু আমার কথা এখন তারা কিন্তু এই ডায়েট প্ল্যানে আসছে এবং ওজন কমাচ্ছে হুম আমি আপনাদের সাথে কনফিডেন্স নিয়ে কথা বলতে পারছি হ্যাঁ আমার ভেতরে চেঞ্জগুলো আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করছি যে আমি সারের পরামর্শ অনুযায়ী কিটোজেনিক ডায়েট করে ওজন কমিয়ে আমার কি চেঞ্জটা হয়েছে হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আপনাদের ইন্সপিরেশন হিসেবে থাকা উচিত কারণ এভাবেই তো মানে 
কিটোজেনিক ডায়েটে করার ক্ষেত্রে ভাত না খেয়ে থাকবেন এটা অনেক বড় ধাক্কা মিষ্টি খেতে পারবেন না অনেক বড় ধাক্কা হ্যাঁ কিন্তু এগুলোর পজিটিভ দিকগুলোর কথা যদি আপনি ভাবেন তাহলে কিন্তু আপনার জীবনটা বদলে যাবে এবং আপনি ওজনটা কমাতে পারবেন এবং জীবনটাও বদলে যাবে এই যেমন আমার আমার আসলেই বদলে গেছে আমার একশো দশ কেজি আমি কখনোই ভাবিনি আমার জীবনে ওজন বুঝে আসি নিচে নামাতে পারবো না কখনোই আমি ধরে রেখেছিলাম কোনো দিনও পারবো না কিন্তু হঠাৎ চার মাসেই আমার জীবনটা বদলে গেল আমার ওজন আসির নিচে নেমে গেল আমার কথায় আপনারা কতটুকু ইন্সপায়ার্ড হয়েছেন জানি না কিন্তু যদি ভালো লাগে তাহলে মানে আমার এই ভিডিওটা সার্থক এবং আমি অনেস্টলি আপনাদেরকে একটা কথা বলি যে আমার বাবা মা ফ্যামিলির প্রিয় মানুষ অনেকজন আছেন হ্যাঁ এই প্রিয় মানুষদের পরেই জাহাঙ্গীর কবির স্যার আমার সবচেয়ে প্রিয় একজন মানুষ মানে এই লোকটার কথা বললে আমি যখন ওজন কমাতাম তখন খুব ইমোশনাল হয়ে যেতাম চোখে পানি চলে আসতে চাইত যে এই লোকটা এত উপকার করলো মানুষজনকে নিঃস্বার্থভাবে মানুষজনকে উপকার করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে মানে ভাবা জানা এরকম মানুষও বাংলাদেশে আছে সুতরাং জাহাঙ্গীর কবির স্যারের কথাগুলো থেকে আপনারা অনুপ্রেরণা নেন চেষ্টা করেন তাহলে অবশ্যই আপনার ওজনটা কমাতে পারবেন আর আমার ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে আমি বেশ কয়েক ভাগে আমি আপলোড করছি এবং আপনারা চেষ্টা করতে থাকুন এই জার্নি থেকে কখনো ভয় পেয়ে পালাবেন না চেষ্টা করুন তাহলে অবশ্যই আপনি সফল হবেন জাহাঙ্গীর কবির স্যারের পরামর্শগুলো মেনে চলুন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং কোনার বেল বাটনটি ক্লিক করুন আমার গ্রুপ আছে আমার পেজের লিংক দেওয়া আছে ডিসক্রিপশনে সেখানে লাইক করুন জয়েন করুন ইনস্টাগ্রামেও থাকতে পারেন তাহলে আরও ইনফরমেশন আরও ভালো ভালো ইনফরমেশন জানতে পারবেন আমার সাথে যোগাযোগও করতে পারবেন আমার পার্সোনাল প্রোফাইলে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টও পাঠাতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ